Shkojmë bërma të gjithë, ju përshëndes nga studi programi doktorin në familje në ekranin e të vështatës. Në programin e sotën do të flasim për bronkopneumonin e latantit. Infekcionit e rrugve të frimarjes dhe bronkopneumonia zën gati 70% të sëmundjeve pediatrike, më të rezikuar janë fëmijët së dhe mos ata nën 2 vjeqë. Si pas statistikave, gati 4.5 milion fëmi në botë humbin jetën brënda vitit, ndaj për të nga të reguar më shumë për bronkop në omonin e latantit, kam të ftuar në Skype doktor Ishzerina Sheme, mjeke pediatre. Doktor Ishzerina ka që në shërbim të shëndetit të fëmive pre 38 vitesh, duke punuar me shumë për kushtim dhe dashuri. Për shëndetit doktor Ishzerina. Për shëndetje. Si jeni? Mirë, falem deri. Sot jemi në Skype bashkë dhe do diskutojmë për bronko pneumonin e latantit. Qëfar është kë bronko pneumonin? Së pari, ju përgëzoj për temën mjaftë interesante, është me rëndësi, sepse së mund shmëria poshnjore, 0-1 vjeqë, dhe dhe shmëria poshnjore, janë dy të regues të zhvillimit social-ekonomik të një vëndi. Pa dhe statistikat në bot, si që tabë dhe ju, të regojnë që në së mund shmërin akute, bronkopnomonia zë vëndin e parë të së mundjeve të rrugve dhe të rrugve të si përme të frimarjes. Qëfar është kjo bronkopnomonia vetë? Bronkopnomonia është një infekcion i rrugve të poshtme të frimarjes që shprehet me inflamacion të alveolave dhe të bronkeve të vogla. Sa e shpesh të shkjo patologjit e këfmijet dhe nga praktika juaj, sa shpesh këni hasur me këtë patologji? Ndër tre vizita, dy janë ato të e them në raportin ose 70% janë vizita të infekcioneve të rrugve të frimarjes, por që shumë shpejt ato për 2-3 dit zbresin poshtë, do të atemi më poshtë arsye, që përshka të mekanizmave imun të pa formuar mirë, për 2-3 dit infekcionet e rrugve të sipërme të frimarjes kalojnë poshtë në bronkjole dhe në alveola duke dhe në bronkot në moni, që janë në shqesimi kërësor i nënave që vinë në shërbimin ambulatorë. Cilit janë shkaktarët e bronkopneumonis? Të klatantë e gjithmonë? Shkaktarët janë 50% virusal, virusi respirator sinsicial, është aji më i përhapuri, dhe hemofilus influenc, po kështu dhe adenoviruset e tjera. Janë dhe 50% janë mikrobet, koket, ku futet kërësisht pneumokoku zëvëndin e parë, është edhe stapilokoku, më rral janë enterokoku ose mikrobe që vinë nga zorët si salvonella, eshërishja koli dhe infekcionet e tjera të zorëve në përmjet gjaku transmitojt shkoj në mushkëri duke dhe në brëngot në moni sekondare. Doktore, që atë cilat janë shënjat klinike që shfaq një fëmi ndryshe nga një rritur? Po, Ndërsa të ki rrituri, vje të re temperatura e lartë dhe kola, të këfëmijat nuk kanë temperatur të lartë, mund të kemë 37, 37,2, ose kanë hipotermi, sidomos këmijat prematur ose në më tesh. Pjetër shenjë është vështirësia në frimarje, shpeshtimi i rritmi të frimarjes. Nga 20 që e ka fëmija një vjeqë, mund të shpoj bi 50-60 vjetë dhe kjo shprehet me lëvizjen e flegrave të hundës. Fëmija rënkon, vjel dhe qfaq një cianoz, një njërë të zbet, ose dhe blot rrët buzve. Uezing, që quet ndryshe primarja me zhurëm, është karakteristike në një bronkot në monin. është kështu si fishkëllues e është kjo frimarja me zhurë? Po, si fishkëllima është tipike në bronkjolite, por edhe të kë bronkot në monia dhe gjohet një gëritje në kraharor, po ta shikoj me kujdes nëna, 
4 heqe të muskujve të krarorit dhe të fosave jugulare, lartë të klavikula, ka një të rheqe të muskujve dhe futet, ajo grofa e fytit, futet branda. Lëvizja klegrave të hundës dhe në gjyra e buzës, jam dy shenja që gjithë mëmë duhet i ketë në konsiderat për të vlerësuar gjëmja dhe për të adërguar të knjeku. Përveç frekuencës frimarjes, si që tam, jam dhe të vjellat. E vjellat, bile mund tjetë shenjë kryesore të këtë mjërë, latant, që nuk që mund të shfaqen pra bronkopnemoni. E vjela është me presion, fëmija nuk e me rushqimin dhe ndërko rrinë shumë i këputër hun vetë atë gjallërin e zakonës. Në përgjësi këto janë shenja. Si vëndosë diagnoza? Diagnoza në në të tila rase, kur shikon një gjëndje të tila, dërgojët për vizit direkt të kmjeku. Vrëtë në monit e shpeshta, ato viralet, ka një dekurs të mirë, pra ndaj dhe mjeku me stetoskop, mund të vëri diagnozën, nëse e gjukon që gjëndja në bastë të gravitetit të gjëndjes, së të mjës, mund të kërkoj një analist të gjarkut komplet, ku vjetë re një leuko të thosë, rritja e ruazave të barda dhe sedimentit të gjarkut. Po, që të regon që ka një infekcion. Këtë të vëmë diagnozën, ndimon sezonaliteti, ndimon dhe situata epidemiologike. Po, me këtë patologjit të të nëgjason bronko pneumonia dhe si e bëni ju diagnozën diferenciale? Po, bronkiolitet që vjenë re në moshën nga 2 dheri në 6 muaj, ka një kuadrë klinik më të ashpër, me atë fishkëllimën karakteristike edhe në frimmarje dhe në frimëzjerje dhe kjo shpesh i nga tron me bronshitet asmatike. Në fakt, këtu është përgjegjës virusi respirator sinsicial që shkakton një ngushtim të bronkeve dhe një vështirësi në frimmarje. Në përgjësi, bronkiolitet jam një diagnoz që duhet ndërguar në spital, sepse mund të ketë nevoj për oksigen dhe për një kim me bronko dilatator që zgjerojnë bronket që zgjerojnë bronket në kushtë e spitali tjetër mund të katrohet me pneumonit aspirative pneumonia aspirative ndo të këmijët pa dal nga ditët si themi në muajnë e parë të lindjes dhe shenjë karakteristike këtu është zhurma edhe këtu, zhurma në frimarje dhe fëmija e herë herë kalo në apnoe si kur në vështishti në frimarjes kjo kur shka të kalimit të qushit të gjirit ose dhe të veturinave të ushqimit në të gjirit konkretisht në rrugët e frimarjes si ndikojnë së mundit bashkë shëqëruese të këta fëmije Së pari është prematuranca. Fëmija që lindin me peshtë të vogët e kalojnë më rëndë, sepse alveolat e tyre janë te për delikate të vërishta dhe nuk e supportojnë do të këtë ngarkes, këtë edem të bronkionet dhe të alveolave. Pra ndaj dhe gjëndja e tyre pas vlerësimit të mjekur duhet shtruar në spital. Pjetër refluksi gastro-ezofagal është një sëmungje që bashkë shëqëron bronkopnomonit. Në fakt, është këtimi i ushqimit mbrafsh, i qushit të gjirit, por dhe ushqimet e tjera kalon në ezofag dhe duke dhe një kohë spastike që është karakteristike për refluksin. Kjo pasaj, beturinat e ushqimit kalojnë në rukët e fërmarjes dhe e rëndojnë situatën. Pra, kërkon trajtim të mëtejshëm në spital. Malnutricioni janë disa përshyër në nëpesh, ose që kanë lindur me difekte, me palatoski, me smundje të lindura të temra. Me qelzën të qarë, palatonskizi. Po, qarja e qelzën, pa dashë 
Ose buza buza e lekurit i themin e në popull? Dhe kjo bën që shpesh këta së mu këta fëmijë të sëmurën me bronkopneumonia aspirative. Edhe anemit e lindura ulin, ulja e numërit ruazave të gjarkut, dhe anemit e fituara vungesa e moglovinës, të dy akto, ndikojnë të oksigenimi i mirë i mushkrive, i organistet, dhe gjëndja e këtyre fëmijëve me bronkopneumonia është më e rënduar. Më e rënduar dhe kërkojt një trajtimi më teshëm në spital. Si duhet trajtuar bronkopneumonia, themi në kushtet e shtëpis? Pjesa më e madhe e bronkopneumonive kalojnë let, pa me një mjekim 7 dhe 90 dit, në përgjësi mjeku ndodhe para një situate që nuk e një shkaktari, nuk e identifikon, nëse është koke apo një enterokok, gram negativ, kështu që është më mirë të përdorim një antibiotik me spektër të gjerë. Gjithë mund... Gjithë grupit se porinave të generatës së parë dhe të dritë. Në kusht e shpje, me shirupe dhe prajnë shumë mirë. Kjo është fjala për pneumonit mikrobike, ndërta... Pneumonit virale janë thjesht kalojnë me mjekim simptomatik, që të susit e temperaturës... Pa përdorë antibiotik? Pa përdorë antibiotik, zakonisht 3-4 ditët e para. Në qëtë se sekrecionet e hundve bëhen të verda, të trasha, është një tregus që këtu mbi vendosen infekcione sekondare. Bakteriale, pa bakteriale, dhe kjo është karakteristik të këthmit e vejgjën, që nuk kanë imunitet, për shkak të mekanizmave imune, këtu zhvillohen shumë shpejt mbi vendosen infekcionet mikrobiale. Pra ndaj, është mirë që brënda 2-3 ditve, pas filimit të një bronkopneumonie virale, të përdorim edhe një antibiotik me spektër të gjërë dhe primi. Mhm. E theksojmë se bronkopneumonit virale mund të mos kapen me auskultacion, me sitoskop, pa ndaj rekomandohet një radiografi. Për shkak të imunitetit të dovët, që ka të vetë të pashvilluar mirë që kanë fëmijë, këto bronkopneumonit ka një karakter bilateral. Pra i kapen të dyja... Të dyja anët dhe janë dhe bronkjolet, ralet e bronkjale të inta janë shumë difuze, gjë që nuk ndodhë të të rriturit. Ju në thatë që mund të shëqërojnë me sekrecionet të undve të cilat fillojnë të trashen dhe të zverden. Si du t'i pastrojnë në natë këto të sekrecionet të undve? Po, shumë e drejtë, uj fiziologik duhet jetë i pari në atë farmacin e vogël të shtëpis. Si që është, si që mund të mbash paracetamolin dhe trisolin. Një fëmi me brëngop në moni në gjëndje të mirë, që pinë mirë dhe nuk vjellë, është e nevojshme të i fillojmë tjeshtë trisolin, sepse shpeshtimi frimarjes bënë që fëmija të dejdrohet edhe patatur barkë, Pra ndaj i hedhim solucion fiziologik në hund, i japim trisolin, lug lug nga goja dhe ndërko mund të përdorim aerozolin me inhalacion. Êshtë një metod bashkohore, shpesh në natë, në parantez do të shatë tu, shikojnë që fëmija ka pak hundot e zëna o që një kol e letë, shkojnë në farmacie dhe marin shirute kolle. Në fakt, për vetë mekanizmat e ndërtimit anatomik të alveolave, nuk është edo bishme të përdorim shirute kolle, ekspektorant dhe muko litik, të këpëmijat zero një vjeqë. Pra, është e dëmshme dhe mënyra më e mirë për të trajtuar është me Aerozon, inhalacioni me salbutamoli është më i mirë, është bronkodilatator, zgjeron bronke 
dhe në të tila rase janë vetë imunitetit të organizmit që të veproj dhe të kaloj brënda 7 dite bronkot në mënia. Cilat janë komplikacionet që mund t'japë një bronkopneumonie pa trajtuar ose i trajtuar keqë? Po, mjeku bën vlerësimin, por edhe nëna gjatë ditve në vazhdim duhet ketë parasysh gjëndjen e... Si ndryshon gjëndjen e fëmijës, po. Sepse, në qo se ngrije temperatura në shifra të larta, ka vështirësi në frimarje, ka të vjela, a i duhet trajtuar në spital, duhet marë rezerva alkaline, për caktuar saturimi oksigenit dhe disa parametrat të tjera për të par e curin e mëtejshme. Po kështu, kjo mund të komplikohet në raste shumë të rala, por që ka ndodhë me prekjen e pleurës, që është cipa që mbred më shkrit. Mi disë tyre, në që se hynë ajer, ose lëng, ose sekrecione për shka këtë strukturës anatomike që ka, aty mund të zbilohet qelp dhe kryohet një apses pulmonar. Këto janë rastet të rala, por duke dhe në atë vështirësi në frimarje me lëvizjen e flegrave të hundës, atëre mjeku e rekomandon shtrimin në spital. Komplikacion tjetër është meningiti. Në përgjësi, një gjëndje septike mund të qoj në një infekcion sekondar të prekjeve të cipave të trurit me meningit dhe rëndim të mëtejshëm të gjëndje së fëmijës. Po kështu mund të prekjen dhe veshkat, duke dhe një infekcion të veshkave dhe rëndim të gjëndjes. Pra ndaj, duke marë parasysh këto komplikacione, duhet që të jetë në vëzhgim dhe në kontrolin e mjekut dit pas dite. Edhe e fundit janë miokarditet. Për shka këtë viruset e kërësisht, ato mund të prekin edhe miokardin, kalimi i viremis, kalimi në gjak i virusit, në kushtet të një gjëndje jo të mirë të ambientit, të pajrë ose mirë ose dhe të pa u shqyër mirë, të mija mund të komplikohet dhe me miokardit. Po, si mund të parandajtëm një bronko pneoni dhe cilët janë ato këshila që ju do t'jep mi të gjitha në nave? Pak më si për tham, shkaktarët kërësor janë viruset. Para vitit 2009 ka patur një shumë të lartë, një numër shumë të lartë të pneumonive nga pneumokoku. Në vitin dhe nga hemofilus influenz. Në vitin 2009 në Shqipëri u futë për e të parë vaksina hemofilus influenz dhe kjo ka bërë që të ullet ndjeshëm numëri i pneumonive në krasim me ato para viteve në ndjetë. Në ndjetë dhe dymi. Po kështu dhe përveç hemofilus, në vitin 2011, është futur vaksina e të në mokokut. Edhe kjo e para në 2009 ishte e hemofilus dhe në 2011 e të në mokokut. Që janë dy nga shkaktarët kresor. Do me thënë, mënyra më e mirë për ta parandaluar është bëjnë vaksinimin e regullt të fmive bëhet 2-4-6 muaj, kjo është vaksinimi bazal. Me ndova se kjo vaksin kryeshe në të torë, do me thënë në filimin e dimrit, kjo kry ka në muaj, për katës gjatë rritje së fëmijës, ju tha 2-4? Po, në këtër sistem komëtar, vaksina e detyrushme da i të në më konkur. Aha. Po, ne i kemi rritur fëmijet në fakt dhe nuk i njofim të gjitha vaksinat që kryen tani. Po, kjo është pjesë e politikave shëndëtësore dhe që duen respektuar, sepse këto janë mundësime dhe të organizatës votërore të shëndetsis, janë bërë studime duke në gjerë shkaktarin dhe mënyra më e mirë për të parandaluar është vaksinimi dhe për hemofilus 
që është pies e penta vaksinës edhe ndajet me më koku. Ndërsa për virusin respirator, sin sicial, ose viruset e tjera të gripit, akoma nuk ka vaksin. Por ushqyërja me qumshtin e gjirit, bën që fëmija të mari antikorpet nga nëna dhe është i mbrojtur indirekt nga këto sëmundje pra mund të akaloj si një katar shpinar. Pa, e kalon shumë më litë se një fëmi e qëri është më ushqim artificial. Pa, dhe kjo është mënyra më e mirë për të bërë dhe parandalimin. E dyta, për parandalimin është higjena e ambientit. Pa, Fëmija duhet jetë në një dhomë të aerosur mirë, largë tymit të duhanit, largë avujve të gjelës, dhe një aty ku ka shumë njerës. Ta në zjerin, që në ditët e para të lindje, fëmija duhet dali në ajer të pastër, në shetikje, duke plotuar të gjithmonë ato veshjen si pastinës. Pa. Doktor Zërina, të falenderoj për lidhje në Skype dhe këshilat që ndasë sot me ne. Ishte kënajsi që folëm për sëri bashkë. Shpresoj të takojmë i sa më shpejt në studion tonë. Falenderit. Miru dë gjofshim. Të nderuar të leshikues, arritëm në fund të programit tonë për sot. Bashkë dë takojmë i gjithë të martë të të e në orë njëzet. Dere atërë, miru pafshim.